欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。大梦归篱热度第一，侯明昊、陈都灵能扛剧，唯独郭靖明被嫌弃。大梦归篱上线两天就冲上网剧热度榜第一，结果大家讨论的最热烈的不是剧中仙侠风云，也不是角色扮演，而是郭敬明的换壳术。这次他把名字改成张一敏。甚至还删掉了语句有关的微博，观众们好奇这一操作背后有什么隐情？别急，一起捋一捋。郭敬明的名字早已是话题的代名词，他的作品一眼看过去就有鲜明的风格，画面美到不像话，审美在线，镜头语言讲究。但有人夸就有人骂，说他的剧情就是一个字“服”，剧情过于商业化。总是堆砌视觉效果，这让郭敬明的影视作品总是口碑两极分化，掺杂了观众的爱与恨。早年的抄袭官司和后来的选角风波，给他贴上了争议制造机的标签。难怪这次《大梦归篱》上线，大家看到张一敏这个名字时就乐了。郭小四又来了，侯明昊在剧中饰演的上古大妖朱燕，被不少人称作“颜值与战力双担当”。《山海经》里说朱燕是个庞大的战猴，威猛无比。侯明昊那张俊秀脸，怎么看都和战猴对不上号。可别说，这在当下爱变身审美里，侯明昊直接赢了。光是那一身玄黑色的广袖长袍和打戏时长发飘逸的造型，观众已经给出了五颗星的评价。朱燕的人设是个重情重义的上古妖兽。剧情中，他为了心爱之人，甚至一心求死，听起来挺悲壮。不过，剧中夹杂的轻幽默场景，有点让人摸不着头脑，时而深情款款，时而来个冷笑话。要不是侯明昊的脸够打，很多观众恐怕早就弃剧了。想走轻松搞笑路线没错，但突然让朱燕来个搞怪行为，观众心里只想问：这不是和主线冲突吗？陈都灵饰演的女主文潇是白泽神女的化身，这设定看起来挺高大上，可剧情里她没那么神。她和朱燕之间的互动本该是全剧一大亮点，现在看起来有些生硬。两人的感情线推进的像蜗牛爬山，观众一边等着发糖，一边感慨：“郭敬明，你还藏着掖着干啥？”剧中人物性格鲜明。但叙事上总感觉缺少润滑剂。文潇这角色爱妖护妖，但故事讲到他想保护妖兽，却让妖兽死于崇武营的剑下，这种情节真让人哭笑不得。观众心里直犯嘀咕：这也太好心办坏事了吧？他的定位既不是最美，也不是最能打的，就是一个和朱燕有契约的角色。可这种关联显得有点莫名其妙。像是强行拉郎配，郭敬明喜欢用马甲创作，早在去年《云之雨》时就用顾小生这个名字，这次变成张一敏，看起来他是有点想脱离自己名字的负面光环。毕竟，但凡贴上郭敬明标签，作品就容易被先入为主的审判。问题是，用马甲能掩盖什么呢？观众的眼睛可都是雪亮的。说起剧情。两极分化的评价一向是郭敬明剧的标配，喜欢的人觉得《大梦归篱》延续了他的唯美审美，看着过瘾；吐槽的人说剧情设定有点自娱自乐，该虐不虐，该甜不甜，剧情节奏混乱。有人调侃，如果这剧真想增加笑点，不如引入像《云之雨》里的金靖那种角色，自带笑料，轻松中带点不失庄重的笑声。剧情可能更自然。这次剧里的反派设定和以往不同，并非单纯的坏人，而是有心机、有智慧的存在。对手暗中下套，局中局不断上演。每当观众以为要真相大白时，立马来个急转弯。不得不说，这种猜不到剧情的快感，让人又爱又恨。郭敬明的作品就有这个魔力，看着上头，吐槽也停不下来。侯明昊的表现撑起了不少剧迷的期待。
，尤其是他的细节处理，比如施法的手势和中剑时的表情都很到位。可再好的演员，如果剧本不给力，也只能让观众叹口气。毕竟巧妇难为无米之炊。文潇这个角色想来点惊艳表现，却始终欠一口气。观众一度认为他像个跑龙套的。《大梦归黎》上线初期的热度不错。可能不能守住榜首，还得看后续发展。郭敬明这次虽然换了个名字，但熟悉的审美、熟悉的剧情套路都在。观众想要的是在视觉盛宴之外，看到剧情的实在深度和角色间更自然的互动。这部剧再次证明，郭敬明的风格有其独特魅力，但走得再远，观众需要的还是一份剧情在线的体验。靠美学赢得眼球没问题，可想让大家真正记住，还得靠能打动人心的故事和扎实的角色塑造。